Sì. È anche molto interessante il fatto che c'è un nuovo eroe in città. Ah. Thomas, cacciatore di pusher. Ehi, no, no, no. è lui? Eh. Top. Vabbè, che... che... <ride> Vabbè, Vabbè, non lo so, mi ricorda tipo... Il stile cicalone. E tu vuoi andare a fare brutto a, a, a quelli che magari che, che inquinano la tua città con, con brutti <ride> comportamenti. <ride> devi essere per forza uno così che devi fare più brutto di loro. Guarda, eh, lo so. cioè, questo mi dà fastidio eh. sta roba. Cioè, perché poi... È un po' una corazza. Se, se, no, se però non, non che poi per mi paura pure di passare. Certo, certo, capito? Sì, cioè, sì, stanno sì, anche vabbè. altri modi per affrontare la situazione. Deve forse andare certo. là tutto. Se mettono paura pure persone perché non c'entrano esatto, niente. Esatto. Capito? Poi in luoghi pubblici con dei binari, immagino pure. Tu immagina se una signora magari si spaventa cadere nei binari. Cioè, possono succedere un sacco di cose gravi. Ma diventi uguale a quelli che cacci certo, se, se, certo, se certo, cerchi sì, avesti sì, impostazione sì. qua. Mm. È sbagliato, dai. Allora, cosa fa Thomas? cacciatore di pusher e bosseggiatrici mi hanno rubato l'infanzia ora sì. denuncio lo spaccio di droga con un fischietto oh. Vabbè, vediamo poi gli hanno fatto un'intervista così varie domande accurata vediamo, è... il Devo ragazzo bello eh, questo è un poeta questo giornalista il ragazzo mai fu bambino Ah, Mazzo. così, è arcaico, mi piace. Parte così. Che Shiro. <ride> eh, lui mai. Aspetta, sì, ma non, è, non, sì. non è che ha avuto un'infanzia difficile, non è mai pianoforte. stato un bambino. No, no, <ride> un pianoforte, voglio una roba culturale. Ma che significa? La voglio recitare eh, questa, beh, un po' gasmaniana. Eh. Vai, vado. Il ragazzo mai fu bambino. Gli bucarono pallone infanzia. La bucarono. serenità. Ah, bucarono perché sono quelli bucati. Nessun vicino burbero. I fiori del male spuntarono nel parco sotto casa. Siringhe, gente che si faceva dietro la siepe. E io, come potevo giocare insieme agli altri piccoli? Quelle immagini mi segnarono. Avevo sette anni! E adesso che ne ho 19, segnalo con un fischietto la presenza degli spacciatori a Milano. Un giovane Brumotti che vorrebbe diventare poliziotto. Mi chiamo Thomas Sbriglio, alias Giustizia. Madonna mia, non ce posso credere. Capolavoro, bellissimo. Non è male. Io sono Giustizia. Non è male. No, vabbè, io sono bellissimo. Io sono Giustizia, regà. Chiudi i fumetti e esce di casa questa. Sì, eh. Una C'è da dire. Di quei codici, poi codici cinque samurai. Samurai, vestizione, giustizia. <ride> non mi ripresi, iniziai ad avere gli incubi e a deformare la realtà. Vedevo uomini con le siringhe ovunque, anche fuori da scuola e pensavo volessero rapirmi. Mamma mia, questo fa una paranoia. <ride> Raga, tipo spaventapasseri. Ma non è una questione con più, vabbè, no. Da, 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 come solo enigmista ti fanno una siringa al collo te, ti abbioccano ma dove te cazzo mi dava mi abbiocca <ride> scherata ma... maiali questi che siringhi io vedo in giro so. <ride> ma è così che qualcuno conferma Milano scusate riavvolgo ho saltato la parte di me. metto la colonna ok dove questo cock? a Solaro vicino a Saronno i tossici occupavano il parchetto del pomeri- dal pomeriggio e fare calcio era imp- come fare calcio? Cioè, voleva fare una scuola calcio al parquet- no, fare le... calcio era penso impossibile penso calcio il materiale ma perché il tossico <ride> Il no, Dr. Stone, no? No, raga, certo. scusate un attimo. Ma Stop qua veniva, veniva aggredito da questi tossici, era solo la loro presenza no, che lo schifava. Cioè, aveva paura, li vedeva, erano boh. Lui dice: Io vedevo questi tossici, non potevo giocare a calcio. Cioè, quelli stavano no, là. Magari era no, uno no, che non doveva giocare a calcio. Vedeva le siringhe. Simone, lui doveva craftare. Ah, voleva fare calcio. Fare, fare calcio, calcio okay. era impossibile. Con un telefono fotografavo le siringhe e le mostravo al nonno. Poi lui segnalava alle forze dell'ordine. A un certo punto. L'hanno liberato. E il nipote di Cicalone. E la, la giornalista fa, missione compiuta quindi. Non mi ripresi. Iniziai ad avere gli incubi a deformare la realtà. Vedevo uomini con le siringhe ovunque. Le siringhe, le lingue. Anche fuori da scuola. E pensavo volessero rapirmi. Diventarono così nella mia immaginazione viziata. I cattivi per eccellenza. Quelli che mi negavano il divertimento. Sti tossici allora, che cioè, ti rubano il divertimento. Praticamente lui si è così tanto spaventato da bambino di questi qua che li ha veramente, ma anche per li sua odiati, a- sì. ammissione, li ha eh, am- ampliato il, la, la, il loro, cioè, come posso dire, li ha resi dei mostri. Ma nella, nel, nella tutto c'è un senso. Testa. Tu sei un ragazzino, vedi sti tizi, sì. magari... C'hai eh. l'immaginazione di un ragazzino, sì, sì. ma magari ti spaventano per qualche motivo. Secondo me c'è di mezzo anche qualche insegnamento dall'alto. Sì, i genitori. Eh, sì, un mix di queste cose 
alla suscettibilità anche sì. ti porta poi a diventare a voler essere il nuovo Brumotti io mi ricordo e per quanto mi riguarda eh, mi fa tenerezza io c'ho un esempio personale che mi ricordo dei vari bambini che poi diceva ah, chi cazzo di gruppo ci avevi noi eravamo dei pischelli tranquillissimi al massimo se facevamo qualche canna a un angolo del de parchetto vicino a una chiesa e mi ricordo che varie volte i bambini che andavano là giocando altri bambini li richiamavano e dicevano non andate là mentre noi stavamo lì in comitiva che là ci sono le siringhe perché ci dovrebbero essere sì, pure mi nonna, e questa cosa sui genitori che dicevano quelli sono dei tossici che eravamo noi non andate là bambini perché hanno le siringhe per mettergli paura e porca troia ma che cazzo della maggior ma cervello gli fai io era un tossico vedere. con una siringa no ma che cazzo ce l'aveva la siringa in zone, questo caso eh. delle zone in città grandi che sì. hanno bisogno della riqualifica e le persone del quartiere hanno bisogno di riappropriarsi di alcuni spazi che diventano infrequentabili perché Beh, se vero. tu veramente stai a giocare a pallone ti va un pallone in un cespuglio vai a recuperare e te buchi una siringa, la siringa sì, sì. esistono queste realtà De certo però è una cosa che riguarda sì, il sì. comune un certo tipo di politiche di pulizie pure, di controllo da, da dei posti continue. dove fallo a sto punto piuttosto magari fallo là vicino c'è stato pure un centro per diabetici mm-hmm. e tutti quelli che uscivano dalla visita si facevano insulina <ride> su, sulla, cosa de, sulla sede del parchetto però vabbè cioè, è una realtà esistente però ovviamente vista da un bambino con lo spauracchio continuo dei genitori e dei nonni certo. che fanno oh no 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 che ci stanno i tossici come diceva Marco mm, diventa una roba da, da mm-hmm. film horror Guarda, infatti è andata a vivere con i nonni, guarda. Leggi, leggi. Alla su- e i suoi genitori, genitori? Già separati. Vivevo con mamma nell'Interland di Milano. Ma anche per lei era un momento critico. Andai dai nonni paterni a Solaro, per l'appunto. E non ti influenza minimamente andare a vivere con i nonni, eh? Paranoici. Beh, ma sono Beh. brave persone i miei nonni. Sì, ma, c- ma per carità. Odiano i tossici, ma... Eh, <ride> ti influenza, ovviamente. Sono ancora qui. Faccio compagnia alla nonna che è rimasta vedova, poverina. Papà sta al piano di sotto con una nuova compagna che gli ha dato un'altra figlia. Avrà seguito un percorso psicoterapeutico. <ride> Ma sono di Roma, è stato così. Guarda. All'elementare <ride> uscivo in anticipo per andare dalla psicologa. Lì disegnavo i tizi che mi perseguitavano. Carnagione scura, <ride> denti aguzzi. Capito? Sangue no. e ancora siringhe. La... Ti perseguitavano nella tua mente! Voi carnagione scura, questo è tutto simbolo dell'insegnamento fatto a casa ai nonni. Eh, per nonno. Nonno. Il nonno. Il nonno. Il nonno. Il nonno. Guarda, le ultime parole sì, del, 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 del nonno sono state proprio queste. Attento ai, al, alle persone. Con le siringhe. Carnagione scura, ah, denti guarda. aguzzi, sangue e siringhe. Comunque, Aider qui dice una cosa che eh. secondo me ci stavo a pensare pure io. Negli anni 70 l'eroina era una piaga, sono rimasti gli sporacchi dei genitori. Sì. De, cioè dei nonni per quanto c'è il problema è cioè, eh, pure cioè. ritornata ma non è come nell'anni 70 ma io mi ricordo pure nell'anni 90 anche che ancora ce n'era non a marea anni 90 era una piaga enorme cioè proprio che io mi ricordo nel cortile di casa comunque pure nei posti privati ti trovi a gente che era svenuta dove chiamava ambulanze ma stavano la casa sui mezzi pubblici sì, gente sì, era via ovunque. sotto eroina che si addormentava sui mezzi è una realtà esistente su 100 persone ce n'erano due fatte d'eroina ovunque Mo adesso non è proprio così, è ritornata un pochetto in auge in certi quartieri sì. pure io mi ricordo. Io qua tipo al parchetto della Snia si trovano ancora ogni tanto perché il ragazzo che va là vicino non stanno i treni, che c'è un punto un po' nascosto, buio, e poi il giorno dopo trovi le siringhe. Che è una cosa grave, pericolosa, sono loro che sbagliano, che le buttano perché comunque stanno strafatti e non ci pensano, però se non ci fosse una situazione dove devo, devono andare a nascondere in un parchetto, ma ci fosse un, un luogo controllato da dei medici che controlla magari se ne diffonderebbero pure meno di queste siringhe in giro Poi, raga, tutto questo so è, come... è, è un, uh, un contesto mm-hmm. effettivamente pericoloso perché al, al di là del tossico che magari sta mezzo addormentato e non è neanche in grado di nuocere a qualcuno nel momento in cui sta fatto tutto il problema però si crea nei momenti in cui le persone non riescono a rimediare l'eroina quindi magari non hanno i soldi per comprarsi le sono disposti mm-hmm. a fare tutto anche magari andare a prendere una persona dei pet e dire oh che c'hai i soldi magari litiga oppure andare a rubare sì, sì. eh, o magari crea pure in tanti casi eh, prostituzione eh, autonoma magari sì, sì, donne sì. che sono disposte a prostituirsi per avere eh, o se- semplicemente l'eroina o anche i soldi che andassero a prendere io ho vissuto un, un dramma in famiglia molto grossa a riguardo perché purtroppo mio zio è morto a poco più di 30 anni d'overdose e okay. aveva problemi di frequentazione di ambienti miserabili così purtroppo è stato in comunità più volte però è tutto il contesto che si crea intorno a, alle droghe 
pesanti mm-hmm. di questo tipo eh, sì, che è il problema cioè, sì, c'era cose... quell'intervista famosa su youtube eh, di tipo eroinomane romano degli anni 70 fa un discorso c'era ah era sì ba... quello di Pasolini dici può essere ok sì in bianco può... e nero era sì. ok sì sì e quindi sì, ti, ti fa capire un po' come vivevano. Comunque avrà oh, seguito beh. un percorso psicoterapeutico. Eh, mi perseguitiamo, carnagione scura, denti eh. aguzzi, sangue e ancora siringhe. Ricordo di aver preso anche dei farmaci. In seconda media migliorai. Nel senso che mi, mi finirono le apparizioni e iniziò l'elaborazione del trauma. Ah, meno male. Cosa comprese? <ride> che, i veri, eh, beh, questa è una cosa giusta. che i veri cattivi erano gli spacciatori di droga. Non quelli che la consumavano, e che esisteva un sistema criminale diffuso. Me lo confermarono telegiornali e quotidiani. Poi subentrò la curiosità di esplorare certe piazze, i luoghi degradati protagonisti delle cronache. Ero in terza media e mi scoprì coraggioso. Eh, grande! Cosa, e quali luoghi? Luoghi milanesi, il boschetto della droga di Rogoredo, dove dividi le siringhe. Colonne. La stazione centrale, Porta boschetto. Venezia, colonne di San Lorenzo. Inventavo una scusa perché mamma mi ci portasse nel weekend. <ride> Immagino mamma. Mi ha portato la mamma. Io faccio tipo Cicalone con tipo, una versione tipo femminile di Cicalone. La faccia sopra tipo che la rucca, tipo col tagliere. Ma poi ci siete scelare, mai stati a Colonne pure voi? Ci sono passati mille volte perché era de strada con Ercole, tipo. Passando c'è de strada per andare al pub. Per andare non mi ricordo. Per star centro lì, qua è Colonne, qua è un po' un casino. Però in sì, realtà sì. è come San Lorenzo nostro, c'è un sacco di gente. Non è un posto criminale tipo Gotham City. Eh, ogni ma tanto d- succede qualcosa. Sì, sì, ci saranno quelli che spacciano. Ma cose, se, non, non... Però sì, ma la droga ovviamente vuole coraggio è generico e poi di le siringhe in bordin cazzo. Io ovviamente. ieri stavo a San Lollo, infatti è succe- sono successe un paio di cose di tri- tristissime. Cioè comunque la zona è quella che è. Eh, sì, immagina sì, uno esiste, che certo. ha orecchia una cosa tipo Dave che gli è stato strappato via da, da una donna. Ah, ah. Greve. Ah. Beh, altre cose. Pensa te, da una donna, pensa te. Come pensa direbbe te, oh. Anima, no? Gli ha strappato da una, una donna, donna mica no. Eh. E, vabbè, poi sta cosa, senti qua che dice. Mi facevo portare là, poi documentavo tutto con foto e video. Come da bambino. Quindi tu pensi, vabbè, questo gli verrà magari eh, la vocazione di fare il giornalista, capito? Il reporter, sì. allora, documento, poi scrivo degli articoli, faccio della denuncia sociale. Mm. sociale. E invece no. E invece andava diversamente. Pischietto. Mi, di- mi dicevo, com'è possibile che tanti pusher possano muoversi liberamente in pieno giorno? Cercavano di adescarmi. È cambiato poco. Vabbè. Poi divulgava tutto sui social. Cercavano di adescarmi. <ride> di adescarmi. <ride> che vuol dire? Mi cercavano di, 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 cioè, di adescarmi. Ma... Ti serve per cosa? Sì, da, sto da bene. Grande diventerò brumotti. Eh, che la, esperienze la desca... vuoi vivere? A me certe volte mi dicevano la Che esperienze, è... esperienze vuoi vivere? Ah, no, 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 <ride> te no. giuro, eh, passi un po' hippie erano No, no, ti ringrazio, eh, mi ha posto C'è Vabbè, tutto Io sì, alla Valle della Luna me l'hanno fatto <ride> Questo mi ricordo aperto eh. pure un asciugamano C'era tutte cose tipo Vazzi, No, no, ti ringrazio, che esperienze vuoi vivere? Che esperienza 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 vuoi vivere? Un piano, un piano forte per favore perché mi voleva no, descare no, se sì, te lo rimetto calo, subito, non mi calo non mi calo e qua, qua bisogna calarsi è quasi poi divulgava tutto sui social gli chiedono quante ce ne caliamo ah sì esatto mai cercato visibilità anche per non farmi riconoscere dai cattivi <ride> giustamente tipo Batman no? Se metta cosa, eh, che può fa, fa, fa sapere a tutti che è Bruce Wayne eh, la mia è una vocazione per la giustizia quando avevo la prova, fra virgolette, eh? <ride> chiamavo le forze dell'ordine e consegnavo una chiavetta come pensa. I fuori poliziotti dei quartieri, questo arriva ogni volta. Una nuova chiavetta con le prove, questa. Ah, segnerò tutto nel mio La infilerò nella mia porta USB invisibile. Il brasiliano che direbbe per questo che potrebbe chiamare Snisci in fame. Guarda, non me voglio. non me voglio neanche. <ride> neanche pronunciare su sto ragazzo, che è pure, che è pure un ragazzetto giovane. Però, sti, guarda, sti infami, ste persone che vanno a parlare, a parlare con le guardie, io proprio non li posso proprio sopportare. Non ti piacciono. Uh, uh. Ah, questo avrebbe detto lui. E le forze dell'ordine? Chi diceva grazie mi accusava 
Eh, e chi mi accusava di scimmiottare Brumotti? Mm. Certo, lui mi ha ispirato e lo considero un maestro. Ah, beh. Ah, non è tornato. Ah, è un una maestro verità Brumotti, profonda. però si a me identifi- dispiace un po'. Si eh. è identificato in Brumotti e vuole diventare come Brumotti. Beh, Vabbè, un, un, un ciclista almeno ah, un po' troppo di sport è, è, è tipo Davide, hanno la vocazione per la bici vuole diventare un bello. ciclista c'è, c'è Brumotti che <ride> è, è un ciclista no? Beh, c'è pure chi per vuole diventare altro quindi Brumotti già mi sembra comunque un'aspirazione abbastanza dai, regolare cioè mm. sta. almeno te, te fai il fisico grazie Giumpi Pompi lo considero un maestro ma io ho una ferita profonda nel cuore un conto in sospeso con il passato. Quando un poliziotto della sezione narcotici mi ha detto che istigavo, me la sono presa e ho smesso. Ah, istigavo uno gli ha detto senso. Che, ma- che magari... Hai rotto il cazzo. Hai rotto il cazzo, sì. Rotte- rotte- cazzo, sì ah, non, no, è tornato no, 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 Guarda, ragazzo, lo stai istigando, eh? No, non istigare più. Invece la traduzione... Ma... Vabbè, sei a Milano. Uè zio, hai rotto i coglioni. <ride> è vero, è vero. Eh Marco, sì. te immagina che ci stanno questi qua che magari si stanno a fare una canna e c'è questo qua da lontano che ti riprende col telefono e sai che porterà quelle cose alla polizia. Sì, ma mi sa che è pure peggio perché dice ti che stai... Ti vuoi bevuto. Tu immagina che c'è questo qua che ti vuoi manna bevuto. Tu immagina questa cosa. No, ma immaginate pure che... Da quanto ho capito stai stigando, quindi becca gente e gli dice senti, ma dai che me ne dai un po' pure a me e quelli dicono vabbè... Tie, e poi va di cosa dai guardi. Addirittura delle camere che nascoste, dire, se la stai transazione stigando. filmata. Non è che c'hai 10 euro, che poi in realtà è vero e spaccio, però se io vai a chiedere. Qualcuno diciamo che si potrebbe pure incazzare. Eh. È quello il fatto, se viene beccato Beh. rischia pure tanto, non è una cosa sicura al di là dei meme. Cioè. No, certo, è vero che magari li portava le forze dell'ordine, non è che li metteva, che ne so, sui suoi social, tipo che ne so, welcome to fire. E prove, se tu, sì, se cioè ti beccano. Il porello che sta eh, fatto d'eroina, magari su una panchina mezzo addormentato, prodotto sporco, si è vomitato addosso, lo metti sui social, sei un pezzo di merda. Sì. Magari le forze dell'ordine non credo possano fare qualcosa, però è meno grave. Cioè... Mm. Però ha capito quello che dico io? Lui parlando di prove significa che ha un rischio, no? Perché le eh, prove significa che ti fanno beccare se, se tu te, te stai a creare delle prove. Pe... Ma le prove sono le foto e i video che ah. fa lui che, delle persone che spacciano. È molto rischioso, sì, questo sto eh, dicendo, per la sua incolumità è una cosa... Infatti lui dice che è super coraggioso. Comunque, eh, andiamo avanti, veloce, prendiamo veloce, un po' andiamo. di ritmo. Eh? Oggi però ancora in prima linea, ho ripreso l'anno scorso, quindi sui social di Milano, bella da Dio, è esploso il fenomeno delle borseggiatrici che ci hanno dato pure Ercole, insomma, mm-hmm. certo con fattezze un po' più intimidatorie rispetto a qua, al, al Batman de, de Rogoredo. La sorpresa è stato vedere che c'erano altri giovani impegnati nel contrasto dei reati. Adesso mm-hmm. faccio parte del comitato di sicurezza dei cittadini, la mia squadra. I miei super Oddio, amici. Io mi immagino sto, sto comitato. Mamma mia. Ergomitato. Ah. Ma poi mi ha fatto vedere pure la faccia ormai, cioè come fa a farlo di nascosto? Eh, se gira articolo, sì, è un rischio solo girare per lui. Vabbè, un ragazzo comune lo potresti confondere con tanti altri, non è che... Ah, vedi, mi sento già più, più ah, al sicuro. Però questo ecco. è a piano gentile. Vabbè, Lombardia è questo, eh. Ma no, penso sia più una roba... Non, diciamo, non canonica. Una roba Santo autogestita. Sì. Le ronde che... Vi sentite degli eletti? Forse siete un po' esaltati. Di certo non passiamo il tempo sul divano, qua c'è un po', c'è un po di boria. Né a giocare ai videogiochi o a farci le canne, giusto ah. per smentire quegli adulti che dividono tra i giovani svogliati e sbandati. Ehm, c'è chi si sbatte per la legalità, Batte. un futuro migliore. Sì. Ah, si, sba- si batte. Vabbè, sì. Ci sentiamo ragazzi che vogliono fare la differenza. Il suo eh. obiettivo resta nei eh. pusher? Sempre. <ride> Lui, quelli già proprio con loro. Ormai il weekend lo passo a Milano. Da Solaro prendo il pullman per Saronno. Poi il... Madonna The Pushiner. Questo sticker. Madonna mia, che inefficacia, capito? Tipo Batman col, col batta aereo, che ha Batmobile con le moto. Capito? Arriva là sul, po- sul posto in un secondo, se cala giù. Quindi per, per andare a fare questa versione di giustizia, prende il pullman. Il mantello, fino a poi Solaro. il treno. <ride> eh, poi fa pezzetto a piedi. Non ho ancora la patente, la geografia dello spaccio non è cambiata, cerco di presidiare soprattutto la centrale, piazza Duca d'Aosta, eh, passeggio come fossi un turista e quando un pusher mi si avvicina uso un fischietto per richiamare l'attenzione della gente, Dio santo, eh, dopodiché wow. urlo, signori, <ride> esatto, in è lo spacciatore che vende morte ai giovani, chiamate le guardie, chiamate la polizia, <ride> Con una voce però molto meno virile di così Guardie, guardie Pensate quello che, che, che ha fatto Simone E immaginatela molto meno virile insomma e... <ride> 
Oddio, dov'è? Nel borsello a tracolla ha una telecamera nascosta. Ah, ma sei già bene, Gianluca. Luca. Che riprende approcci ed eventuali aggressioni. O fanno scuola pasta, guarda, è molto rischioso. Eh? È mai stato aggredito? Persone ovvio. che non hanno niente da perdere. <ride> ovvio che mi aggrediscono. Mi hanno tirato sassi e bottiglia, vedi? Come a Cicalone, gli tirano le bottiglie. Vabbè, ma gli eroi questo devono subire. <ride> devono, è giusto. È il cammino dell'eroe. È Vabbè, forgia, forgia, sì. La forgia è quella. Se te forgia, te forgia. Un'altra volta mi hanno proprio picchiato, derubato. Uh, anche. Ci racconti, ci ma certo. Racconti. Eh. Lo scorso novembre, in piazza Duca d'Aosta, uno spacciatore mi riconosce. Dice che è colpa mia. Che per colpa mia è finito a striscia la notizia. Mi strappa il borsello e si dà alla fuga. Io lo inseguo, mentre un altro pusha il mio ostacolo, colpendomi al volto. Riesco a raggiungerlo in via v- Vittor Pisani, vicino alle scale del metro. Ma vengo spinto e cado a terra. Ah. Due contro uno, su me. Rompono la GoPro e mi sfilano il telefono dalla tasca. Ricevo una scarica di calci alla schiena. Uh, ah, uh. Per fortuna sotto la giacca indosso sempre un'armatura. Eh, no, <ride> Oddio, oh, ma no, di Dimitri. Eh, di Varice. Di Varice. Di Però quelle capito che hanno classe armatura alta, però ti tengono la puoi usare tutto il modificatore di di destrezza. Una di quelle protezioni da motociclista. Comunque so difendermi. Ho fatto io direi judo, ma in questo caso dirò appositamente <ride> ho fatto judo. Ha fatto judo, ha fatto Mi judo. Piace, judo. È vero, è vero. Ha fatto judo. Comunque come rispondeva Batman <ride> E gli diceva, io non indosso protezioni da ok. Esatto. E gli rispondeva questa cosa: perché puoi farlo tu e io no? Io non indosso protezioni da ok. E io dico così: <ride> voce profonda, bravo, bravo, Ma non sarebbe eh, meglio uscire. Perché c'è l'imitatore là. Sì, sì. Eh, non sarebbe meglio no. uscire con una ragazza. Che domanda brava. Ti dirò. Ne frequentavo una. Ah, beh, una. Quando ha scoperto le mie missioni, <ride> ha chiuso ogni rapporto con me. No. La vedo ogni giorno sul pullman <ride> e finge di non conoscere. <ride> No. L'ho già detto <ride> È una vocazione Purello. Anche d'estate mi concedo massimo 15 giorni al mare eh, ma, ma vaffanculo va. <ride> Domanda se questo le mie missioni ah, E eh, la scusa che ha usato lei No è per le missioni Ma, guarda. Guarda. ma non dirlo al, al Corriere della Sera capito? Che taglio ma capito? La vedo so. ogni giorno sul pullman eh. Finge di non conoscere A me mi ricorda ma... Dwight eh. Reale Ma questo ragazzo no? Vabbè allora, <ride> magari forse... Non ci guadagno nulla dal, nel dire quello che pensi. Eh, ma dilla, dilla, no, dilla. Ve lo dico dilla, dopo dilla. a telecamere. Lo <ride> sai eh, che io no, un po' giusto, lo capisco. Giusto. L'idea di fare il supereroe de notte ce l'ho eh. avuta pure io. Cioè, Vabbè, a chi, a chi non è venuta okay. zio. Però non ha più spacciatori. Ma la volta che la è che se vai in giro di notte non è che becchi stupri rapine così facilmente. Sì, ho pure provato. Fatto... Era solo un deficiente che girava di notte. <ride> non succedeva <ride> nulla. Era quello il problema. Per quanto è underwhelming. Vestirsi, mettersi l'armatura, la telecamera nascosta, poi sono pronto. <ride> e poi stacco su te prima nel pullman, così con le cuffiette che ti ascolti. Per cazzo, si ascolta i Wizard, ti ricordi? E poi stacco dopo, tu sono a metro così. Ma che reggi, sul pullman roba. che prende tutti i giorni, sal- sale ogni giorno la tipa. Quindi no, lui sta lì a ascoltare, <ride> poi sale pure la tipa che lo ignori. Ma sta lì, la saluta con un cenno di me è quella. Esatto, dalle volo, da quando gli ha detto che fa queste missioni poi <ride> lui ha pensato che perché no sono troppo pericoloso per lei no? avrà pensato questo invece le ha detto guarda questo ma ma te te immagina lei che lo vede non lo saluta lo ignora e pensa mo questo sta andando alla stazione centrale a fare quella no, roba ma, ma peggio ancora già lui pensa questo ti pensa questa che lo ignora e mo legge che lui ha scritto ha risposto a un ma articolo peggio, sta su un giornale eh. scritto che lei lo ignora ma immagino lei che pensa questa cosa che lo vede che sa dove sta andando e che cosa farà e c'è lei là che chissà che pensa e lei è tutta testa speranzosa sua. che lui non mandi nei casini il suo nuovo ragazzo che è un malessere che piace tanto a essere ragazzini e che fa lo spacciatore in yeah. quelle piazze là ah, speriamo che questo non cagarcazza ragazzo mio nuovo però il ragazzo spacciatore a un certo punto la tratterà male e arriverà il nostro amico a salvarla <ride> esatto. <ride> oh, oh mi sono cagato addosso questo uomo sta trattando male la donna anche lo spacciatore Bende morte! Mazza, nuova fiction e ride! Si <ride> insieme <ride> e si sposeranno! Che bello! Esatto, esatto! <ride> Quest'anno si diploma? Sì, frequento un istituto professionale, indirizzo manutenzione e assistenza tecnica. <ride> Ma voglio entrare nella gloriosa polizia di Stato! Dai, ce manca! <ride> ce manca oh, il nostro mio. amico, una polizia di Stato e poi ah, la gendarmeria! La gendarmeria! La faccia ce l'ha! Immaginate che si spaletta lui, capito? Parente libretto. 